اگر حسین کو بڑا کیا جائے تو حسن بن جاتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے چار مصرے پڑتے ہیں مصرے پڑتے ہیں زیادہ بات کر سکتا ہے وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے اور انہی سے دل زہرہ کا چین بنتا ہے اور حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے اور شام کے حاکم نے آپ نے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا میں مولا کے ایک نوکر کے تھوڑا تذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حسن کو شام بلاتے ہیں اور شام کا سارا خیراج حسن کو پیش کرتے ہیں اگر مالک نے قبول کر لیا تو کہیں گے کہ آپ کے باپ نے دنیا کو طلاقیں دی تھی اور جو باپ جسے طلاق دے دے وہ اولاد پہ حرام ہو جاتی ہے آپ نے دنیا کو کیوں قبول کر لیا اور اگر حسن نے جو سارا سمان قبول نہ کیا تو کہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ سولہ نہیں کی پورے شام میں اعلان ہو گیا کہ فلان دن فلان طریق علی کا بیٹا شام آ رہا ہے جس طرح وہاں کمر شاہری سار سار انہیں یہ اعلان سنا اسی طرح ایک موچی نے اعلان سنا اب موچی نے کیا گیا چودی جا صاحب موچی نے چمڑا لیا اور دریا پہ جا کے چمڑے کو غسل دیا اور دو رکت نماز پڑھ کے ایک ٹانکہ لگانا شروع کیا اور وہ کر کے رہا اور وہ کر کے رہا تھا حسن بادشاہ کی نالین سی رہا تھا دو رکت نماز پڑھتا تھا شکرانے کی ایک ٹانکہ لگاتا تھا دو رکت نماز پڑھتا تھا شکرانے کا اور ایک ٹانکہ لگاتا تھا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا بالکل کسی کو کوئی لفٹ نہیں اور اس کی بیوی اس کے پاس آگئی کہ میاں آج کل کیا کر رہے ہو کسی کو کوئی لفٹ نہیں کرانا کہتا میں حسن کی نالین سی رہا ہوں بڑی بے نیازی سے کہہ رہا ہے میں حسن کی نالین سی رہا ہوں کہ بھی ہاں حسن کی نالین تو سی بے شک لیکن کوئی ہمارے ساتھ بات تو کر تجھے ہو کیا گیا ہے تجھے ہو کیا گیا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے تو جو اس موچی نے جواب دیو کہتا میں اسر میساک میں یقیناً گدا ابن ولی رہا ہوں وہ کہتا بتاؤں میرا مرتبہ کیا میں اسر میساک میں یقیناً گدا ابن ولی رہا ہوں اور زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں جام کو سر کے پی رہا ہوں اور علی کی سانسوں کی سلطنت میں اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں اور فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالہ انسی رہا ہوں فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالین سی رہا ہوں اور بیوی نے کہا کیا صرف نالین ہی سیئے گا یا کوئی کھانے پینے کا بھی بندوست کرے گا کوئی روزی روٹی کا بھی ترتیب لگائے گا صرف نالین ہی سیئے گا اس نے بڑی بے نیازی سے کہا خدا نے جس سے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی کیا کہنے آپ کے بارے خدا نے جس سے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا بطول کی بھی دعا ملے گی اب حسن بادشاہ شام کے دربار میں آگئے سرگار امام حسن کو وہ تشت پیش کیا گیا جس میں زر اللہ علیہ جواہد تھے حسن بادشاہ نے کہا وہاں رکھ دو اللہ اکبر بس اسی مطرے پہ میں سرگار کو دعوت دے رہا ہوں کہ حسن بادشاہ نے کہا وہاں رکھ دو اب سرگار نے نہ لیا اور نہ کہا کہ میں نے نہیں لیا حسن نے فرمایا وہاں رکھ دو اتنی دیر میں اور امیر شام نے ایک جملہ کہا لانت بے شمار امیر صبح و شام کے بیٹے سے امیر شام نے کہا کہ حسن میرے پاس کبھی مال ختم نہیں ہو سکتا حسن نے فرمایا کیوں کہتا میں ہندہ کا بیٹا ہوں میں نے آپ نے توجہ نہیں کی کیا بریق مثلا تھا حسن میرے پاس کبھی مال ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں 
अब मोची आया मोची ने सरकार हसन की नालैन इस तरह अपने सीने पे लगाई जैसे कारी कुरान को लगाते हैं या रकीदे का जुमला मैंने पढ़ा सरकार हसन को जब सामने आया वो मोची सरकार ने नालैन कबूल की और सरकार ने मोची से कहा ये सारा मालो जो है तू ले ले एक नालैन के बदले ये सब कुछ तू ले जा एक नालैन के बदले सब कुछ तू ले जा और इमाम हसन ने अहले शाम को मुहातब करके फरमाया शाम वालों याद रखो मैं बतूल का बेटा हूँ और ये बाबा जी ने जो दस्तर खान सजाया है बस इसी पे चंद मिश्र सुनो और उसी पे किबला का ले रहा हूँ कि यह दस्तर हान हसन का है ये दस्तर हान हसन का है ये दस्तर हान हसन का है माजी भी हाल भी बैठा है ये दस्तर हान हसन का है माजी भी हाल भी बैठा है सलमान बिलाल भी बैठा है सलमान बिलाल भी बैठा है और खैरात की हाथ चुप करके मरियम का लाल भी बैठा है और हैरात हसन पे हाथ देंगे सारे आज अपनी जोली को फैलाओ हैरात हसन पे हाथ देंगे रात हसन बे हद देंगे याकूब भी बेटा ले आए यूसुफ को हालो हद देंगे और जितने भी कलंदरी हो उनके लिए मैं जुमला पढ़ रहा हूँ सब नूरी और तुराबी है सब नूरी और यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है कुछ बंदे हम देख सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे बंदे दस्तर हान पे बैठे हैं जिनको हम देख नहीं सकते मैं कह रहा हूँ सब नूरी और तुराबी है सब नूरी और तुराबी है सभी लाल कलंदर आया है और इब्राहिम मुझा भी है बोलो बोलो सभी लाल कलंदर आया 